லைஃப்பில் சாகர தருணத்தில் கடைசி நேரத்தில் நிறைய பேர் வருத்தப்படுறது உண்டு இது ஜென்ரலாக நிறைய இருக்குது நூறு காணும் இருக்குது வருத்தப்பட்ட வருத்தப்பட்டவங்க இது யார் தெரியுமா அந்த கடைசி நேரத்தில் நர்ஸ் இருப்பாங்களா அந்த உயிர் போகிற நேரத்தில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க கூட பழகிருப்பாங்க அவங்களோட ஆசைகள் தெரிய வரும் வாப்பாருவாங்க நான் இப்படி வாழாமல் விட்டுட்டேனே என் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டேனே அப்படின்னு கடைசி நிமிஷத்தில் அப்படி கண்ணீர் வடிப்பாங்க நிறைய பேர் அந்த வாழ்க்கையை அப்படி தொலைச்சிருக்காங்க அந்த வாழ்க்கையை தொலைச்ச ஆட்களில் நீங்களும் ஒரு ஆள் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் வாழ்க்கையை வாழ் வாழ ஆரம்பிங்க ரைட்டாக பிறகு வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகும்னு தெரியாது எல்லோரும் தனித்தனியாக கொல்லப்படுறோம் எல்லோரும் தனித்தனியாக சாவோம் எல்லாருக்கும் தெரியாது இல்லையா நம்ம நிறைய கெட்ட பழத்துக்கு அடிமையாகும் ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும் ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே இருக்கட்டும் எல்லோரும் கூடி சேர்ந்து சிகரெட் அடிக்கும்போது தெரியும் ஆனால் தனியாக கேன்சரால் ஹாஸ்பிட்டலில் கிடக்கும்போது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எத்தனாயிரம் பேர் அங்கே வந்து தெருவில் அந்த கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டு கிடக்கு அப்போ தான் தெரியும் சரி அந்த மாதிரி இந்த நான் சொல்கிற இந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு அந்த கடைசி ஆசை இருக்குல்ல நான் இப்படி வாழ மூட்டுட்டேனே இப்படி பண்ண மூட்டேனே அந்த வா லாப்பாருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க வாப்பாருவாங்க சார் இப்படி வாழ மூட்டுட்டேனே என் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டேனே ஓகே இந்த வீடியோ நான் ஏன் எவ்வளோ எமோஷனாக தெரியல ஆனால் உண்மையிலே ஒவ்வொருத்தங்க அவங்கவுங்க வாழ்க்கை வந்து அந்த கடைசி தருணத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க சொருகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது போகமா போக மாட்டோமா தெரியாது வாழ்க்கை என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வாழ்க்கை கடைசி 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 தருணத்தில் படுத்துருக்கீங்க சரி எப்போ தான் வாழ்க்கை போக போகும் தெரியாது அந்த டயத்தில் உங்களோட கடைசி அந்த அந்த வாப்பார் அது கடைசி ஆசை செல்லலை எப்படி வாழாமல் விட்டுட்டேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் இது பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னு அப்படின்னு நீங்கள் என்ன யோசிக்கீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ யோசிங்க அப்படி நீங்கள் அப்படி நீங்கள் வந்து அந்த வாப்பார போகிறீங்க சே இப்படி வாழ முட்டுட்டேன்னா அதை இப்போ வாழ ஆரம்பிங்க நிறைய பேர் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த வரத்து ரொம்ப இருக்கும் இப்படி வாழாமல் போகிறாங்களே அப்படின்னு அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டை பார்ப்போம் மொதல் பாயிண்ட்டு முதல் பாயிண்ட் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு நமக்கு நம்ம உண்மையாக வாழாமல் போயிடுவாங்க நிறைய பேர் ஒருத்தவங்களை பிடிச்சிருக்கோம் இது மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும்னு நினப்பாங்க அல்லது இப்படி தான் என் லைஃப் ஸ்டைல் தெரியும் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அந்த வா ஆசையை வாழ தெரியாமல் அம்மாக்காகவும் அப்பாக்காகவும் உறவினருக்காகவும் குழந்தைங்களுக்காகவும் வாய்ப்புக்காகவும் சொந்தக்காரங்களுக்காகவும் ஊர்காரங்களுக்காகவும் வாழ்ந்து முடிச்சிடுவாங்க இது எல்லாம் எல்லோரும் கூட இருக்கும்போது வாழ்ந்தீங்க ஆனால் போகும்போது நீங்கள் ஒத்தியில் போவீங்க யார் உங்கள் கூட வர மாட்டாங்க நீங்கள் மட்டும்தான் போகணும் அந்த தருவாயில் ரிகன் பண்ணுங்கள் ஷா நான் நினச்சபடி வாழ்ந்துருக்கலாமே எனக்கு என்ன தோணி இருக்கோ ஏ எனக்கு நிம்மதி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி வாழ்க்கலாமே நாலு பேரை நினச்சி நான் நாசமாக போயிட்டேன் நாலு பேரை நினச்சி அவங்க தப்பாக நினப்பாங்களே இவங்க தப்பாக நினப்பாங்களே அந்த நாலு பேர் சர்டிஃபிகேட்டுக்காகவே அழைஞ்சிட்டேன் நான் என் வாழ்க்கையை தொலைச்சி வாழ முழுக்க போயிட்டேன்னு டாப் டாப் ஃபைவில் இது ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த ஒரு ஆளாக நீங்கள் ஆகாதீங்க நான் நான் நினச்சபடி வாழாமல் மற்றவங்களுக்காக வாழ்ந்து நான் இப்படி போகிறேன்னே சாகும்போது என்ன மா மானம் மரியாதை எல்லோரும் வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் சலிட்டு சலிட்டு போட்டு எல்லாம் போயிடுவான் கூட நாற்பது கூட்டம் வரும் நானூறு கூட்டம் வரும் சரி நீ வாழ்ந்தியா நீ சந்தோஷமாக இருந்தியா மாலம் மரியாதை போஸ்டரு பேனரு கிணறு எல்லாம் ஓகே ஆனால் நீ வாழ்ந்தியா வாழுங்க நீ நிம்மதியாக வாழ்ந்தியா உனக்கு பிடிச்சபடி வாழ்ந்தியா வாழுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சபடி வாழுங்க நாலு பேரை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நாலு பேரோட சந் ஏன்னா அன்றைக்கி சாகர தருணத்தில் இதை யோசிக்கும் போது ஆ நாலு பேர் நான் பேரை விட்டுட்டு போகிறேண்டா பேரை விட்டுட்டு போகிறேண்டா உங்கள் பேர் இன்னொரு நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் காணாமல் போயிடும் என்ன நம்ம சிவாஜி மகாராஜா இல்லாட்ட பிரிப்பர் ஆளா இரநூறு வருஷத்துக்கு நம்ம பேருக்கு ஒரு பயங்க உங்கள் முப்பாட்டம் பேர் கேளுங்க யாருக்கும் தெரியுமா உங்கள் தாத்தாவோட அம்மா அப்பா பேர் கேளுங்க தெரியாது நம்ம இந்த சாதிக்காக போகிறோம் வாழ்ந்துட்டாது போகிறோம்ப்பா என்ன ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் உங்கள் விருப்பம் உங்கள் இஷ்டப்படி வாழணுமா நாலு பேருக்காக வாழ்ந்து கடைசி நிமிஷத்தில் அழகணுமா நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் ரெண்டாவது ரொம்ப வருத்தப்படுற விஷயம் எல்லோரும் நான் வந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் உழைச்சிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினப்பாங்க நிறைய பேர் ஒரு சில வேலை ஒரு சில பழு ஒரு சில விஷயங்களில் சேர்ந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஓடிட்டே இருப்பாங்க ஓடிட்டே இருப்பாங்க ஓடிட்டே இருப்பாங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு
அப்படியே அவங்க லைஃப் முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வெறும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி 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 நம்ம வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டோமே கொஞ்சம் வாழ்ந்துருக்கலாமே கொஞ்சம் குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாமே ஃபேமிலி கூட இருந்திருக்கலாமே நான் எல்லா வகையான வேலையிலையும் சொல்கிறேன் அதை இப்போவுமே அந்த 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 நினப்பு கொண்டு வாங்க இல்லை நான் உழைக்கணும் என் ஃபேமிலியை பார்த்தா தான் முடியும் எல்லாம் ஓகே பட் அதுவும் முக்கியம் இல்லையா கடைசி காலத்தில் நம்ம போகும்போது ஒன்றுமே பண்ணலையே நம்ம ஃபேமிலியில் ஒன்றும் பண்ணலை வெறும் பணத்தை மனதை சேர்ந்துச்சு போகிறோமே அப்படின்னு வருத்தப்பட்ட விஷயத்தில் டாப்பில் உள்ள விஷயங்களில் ரெண்டாவது விஷயம் இது ஹார்டு ஒர்க்கு நான் இவ்வளோ ஹார்டு ஒர்க்கு வேலை வேலை வேலைன்னு அழிஞ்சிருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் என் ஃபேமிலி கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் என் லைஃப்பை கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு வருத்தப்பட்ட லிஸ்ட்டு ரெண்டாவது லிஸ்ட்டு அது நீங்கள் அந்த அந்த வருத்தப்பட போகிறீங்களா முடிவு பண்ணுங்கள் இப்போவுமே முடிவு பண்ணுங்கள் சரியா ரெண்டு மூணாவது விஷயம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு தைரியம் இல்லாமல் போச்சேன் இந்த விஷயத்த நான் சொல்லியிருக்கலாமே இந்த விஷயத்த செஞ்சுருக்கலாமே இது இது தப்பு தப்பு தப்புன்னு தெரிஞ்சிருந்த நான் அடங்கி போயிட்டேனே அது முடியாதுன்னு அவர் சார் சொல்லியிருக்கலாமே அல்லது இவங்க கூட வாழணும் இவங்க கூட நினைக்கணும் ஒரு வார்த்தை இருந்தால் அதை சொல்லியிருக்கலாமே சில இடத்துல சில மீட்டிங்கில் வந்து இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க அப்போ நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாமே அந்த கரேஜ் தைரியம் அது தெனாவிட்டு இறங்கி நின்று அது அதை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது அந்த கரேஜ் கரேஜ் வந்துட்டு விட்டுட்டேனே அந்த 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 தில்லு தெனாவிட்டு இல்லையே பழகுங்க பிறகு நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்த உங்களுக்கு அந்த மூமெண்ட் நினச்சி பாருங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்த எந்த ஒரு தைரியம் நீங்கள் இல்லாமல் போச்சுனால இன்றைக்கி நீங்கள் வருத்தப்பட்டுட்ருக்கீங்க அது எந்த தைரியம் பாருங்கள் நிறைய பேர் அந்த தைரியத்தை கடந்து கேட்ச் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க ஜாலியாக இருக்காங்க அவங்க நினச்சதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாங்க நினச்சதை சொன்னாங்க இப்போ அவங்க ஜாலியாக இருக்காங்க நீங்கள் எந்த விஷயத்தை நினச்சி வருத்தப்படுறீங்க எந்த விஷயம் உங்களுக்கு கொடுமைப்படுத்துறது சொல்லுங்கள் புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு தைரியமான விஷயத்த பண்ண முடியல அப்படின்னு வருத்தப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் நீங்கள் எந்த ராகம் நீங்கள் எந்த விஷயத்த சொல்லலை பாருங்கள் கடைசி நிமிஷத்தில் அந்த விஷயம் இருக்காம நான் அந்த விஷயம் சொல்லும்போது எனக்கு இந்த விஷயத்தில் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டீங்களா கண்டிப்பாக எனக்கு வருந்துருக்காது எங்கே எதை போட்டு உடைக்கணுமோ உடைச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது இப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க நினைக்கல ரொம்ப ஆ நோ ப்ராப்ளம் பண்ணணும்னு நீங்கள் போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு எனக்கு சொல்லணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் வீடியோ பண்ணுமா பண்ணிட்டேன் ஏதாவது திட்டணுமா திட்டிட்டேன் நான் ஏன் நான் ஹெவியாகிட்டேன் என் என் தைரியத்தை நான் வந்து தெரியப்படுத்திட்டு முடிஞ்சு வச்சுக்காது நம்ம நினச்சபடி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோமா அதே போதும் அதாக இருந்து அதாக இருக்கட்டும் சரி ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இல்லாமல் ஃபேமிலி கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நினச்சபடி ஒரு வாழ்க்கை வாழுங்க ரைட் அதை விட்டு போதீங்க நம்ம பார்த்ததில் நாலு பேருக்கா வாழ்ந்து 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 சாகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலை ஏன்னா எல்லோரும் தனியாக வாழ்ந்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமே தண்ணி டைம் லட்சம் லட்சம் எந்த கணக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கில் வராது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கணும் அது ஒரு பக்கம் எனக்கு ஒரு அடைச்சல் லக்கில் எனக்கு அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக கிடைச்சாங்க டீ குடிக்க கூட்டு போகிறது கூட்டிட்டு இங்கேருந்து முந்நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் நானூறு கிலோமீட்டர் கூட்டு போகிறாங்க வெறும் பெருமடாவும் லுங்கியோ கூட்டு போகிறாங்க டே என்னடா பண்ணுறீங்களா கூட்டு போகிறாங்க தூக்கி போட்டு போயிட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி டீ குடிக்கிறதுக்காடா ரெண்டு நாள் அதுக்கு கோலாப்பூர் காடா போகிறது இங்கே பக்கத்தில் டீ கிடைக்க கிடைக்காதாலாம் எங்கே கேட்காடா கூட்டு போயிடுவாடு போயிட்டு அந்த மாதிரி அதே மாதிரி எங்கேயாவது என் ஃப்ரெண்டுட்ட என் ஃப்ரெண்டு செல்வகுமார் ஓகே என் என் கிளாஸ்மேட்டு செம்ம அவன் படிப்பில் வந்து அவன் எங்கே ஸ்கூலில் எங்கே இருந்தானே தெரியாது அமைதியாக உட்காந்து இன்றைக்கி எங்கள் ஸ்கூலில் பெரிய பெரிய டீச்சராக இருக்கவங்க அவ்வளோ இருக்கும் எங்கள் ரீவியூனுக்கு பணம் கொடுத்தது அவன் அவ்வளோ பணம் அந்த படிக்காத ஸ்மார்ட்டாக எப்படி வேலை வரணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறது அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் ஜாலி பண்ணணும்னா எனக்கு அவன் தான் முதல்ல நினைவு வருவான் நான் கூட வரமாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக அப்படின்னாலும் பண்ணுவான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக எத்தனை லட்சம் வேணாலும் சொல்ல அளிப்போம் ஒரு தடவை அவன் பைக்கு என் கனவு பைக்கு அவன் வச்சுருந்தேன் ஏ இது பைக் நீயே வச்சிருக்க அப்படின்னு ஆமாம் ஏ இந்த பைக்கு தான் வாங்கினவன்னு இருந்தேன் அப்படியா இந்த அப்படி எனக்கு கால் எட்ட மட்டுக்கு பிடி அப்படின்னு கொடுத்து விட்டா இல்லை என்னடா கொண்டு போ கொண்டு போ அப்படிடா வாங்கி ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது இந்த பைக்கு
அவன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது கம்பெனியில் ஃபுல் கம்பெனி ஆட்டி வைப்பா எவனாவது நடக்க போனேன்னா எதாவது பந்த் பண்ணி போட்டுருவான் இந்த நெட்டு ஓடாது அது ஓடாது கம்பெனி ஓடாது எல்லாரும் இவனை தான் தாங்கணும் அதனால் அந்த மாதிரி பஸ் ஜஸ்டைல் ஃபவுண்டு ஜஸ்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃபவுண்டர்ஸில் இவனும் ஒருத்தன் டீ கடையில் பொட்டி கடையிலேருந்து ஜஸ்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்ன ஆட்களில் இவர் ஒருத்தர் ஓகே அவ அவங்க இவங்களும் இந்த டைரக்டர்ஸ் இவங்களாம் இன்னும் கனெக்ஷனில் இருக்காங்க ஸோ அப்படியேப்பட்ட ஒரு பெரிய நட்பு எனக்கு அதுவுமே அது தர மண் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தூக்கி போட்டு ஆவணம் வந்துடுவாங்க இந்த வயசில் என்னை பர்த்டே பர்த்டே கொண்டாடுறதுக்கு எல்லோரும் பொட்டியை கிட்டி அதை அதை எடுத்துக்கலாம் கேக்கலாம் தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க எவ்வளோ தூரம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் நான் சரியான சோம்பேறி என் பேச்செல்லாம் கேட்காதீங்க நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஓ வேலை ஜாபு ஃபோக்கஸ் எப்படி நான் அழைவேன் ஆனால் அவங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்கு கொடுத்து வச்சது என் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய விஷயம் சாதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் படுறோம் அதை ரிக்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓகே நான் அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சம் நான் வீக்கு மற்ற தைரியம் இருக்கட்டும் தெல்லாவட்டாக இருக்கட்டும் நாலு பேர் நினைக்காமல் வாழ்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த விஷயம் நூறுக்கு நூறுக்கு கொடுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் வீக்கு நான் டெவலப் பண்ணேன் ஓகே இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம மண் நெல்லா நம்ம ஏ இது நம்ம ஊர் கிடையாதுன்னா இது இங்கே பாம்பேல நாங்கள் இருக்க கொஞ்சம் தூரத்தில் இந்த மாதிரி யாரும் இருக்குது எனக்கு நம்ம ஊருக்கு வந்து அடிக்கடி வயக்கடில் உட்கார முடியாது அதனால் இங்கே ஒத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் செருப்பு போட்டு வரல நான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க வயலில் வரும்போது செருப்பு போட்டு வரும் நீங்களே யாரும் போனீங்கன்னா வயலில் செருப்பு போட்டு போகக்கூடாது என்ன ஏன்னா இது நம்மளுக்கு சோறு போடுறது இல்லையா இதில் நம்ம நெல் எடுத்து சாப்பிடுதோம் ஸோ சோறு போட்டு போ நாளைக்கு கடைசியில் இது உள்ள 